Hello, good evening. Good evening, good evening. How are you today? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Fine. Nice, nice. Fine. Nice, that's good. Hello, good evening. Hello, good evening, Miss Margarita. Welcome. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Nice. I love that. Me encanta que you're using the vocabulary from yesterday. That's good. Que están utilizando vocabulario de ayer. Nice, nice. Um, just a reminder, solo un recordatorio, you guys. Please, please try to write your names. Mm -hmm. Tratemos de escribir el nombre, recuerden siempre. Porque ayer me tocó estar cambiando algunos nombrecitos por ahí. Cuando pasé los minutitos, everybody was good with that time. Todos tuvimos el tiempo exacto. But, pero tenemos que recuerden poner el nombre según tú y, ¿ok? Please, please, try to do it. Vamos a intentar hacerlo, please, please. Because, yes, ¿ok? So, let's see, Vanessa, what is your full name? One more time. Vanessa, ¿cómo era todo tu nombre? Vanessa. Vanessa Lisset Mundo Villalta. Ok, Mundo Villalta, voy a cambiar el tuyo, quiero ver. Ok, Villalta, very good, nice. Ok, thank you, Mr. José Adolfo, yeah. I just saw. Yeah, nice, uh, welcome, eh, Nancy, welcome, Kenia. Están entrando ahí. Ok, how was your day? How was your day? Good, bad, so-so? More or less, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good Oh my goodness, tired. So so. <laughs> so so, okay. Oh my goodness. So so too. Oh my goodness. But don't worry, almost Friday, okay? Almost Friday. <laughs> no se preocupen, la semana va a pasar quick, 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 okay? <laughs> yes, welcome, Maricela. Welcome, Miss Kenya. Welcome, welcome. Okay, so let's go ahead and start. Welcome one more time. Vamos, bienvenidos una vez más. And thank you for being here today again, okay? Uh, give me one second. Okay, so let's start today's class. Vamos a empezar la clase del día de ahora. And uh, thank you for being on time. Gracias a todos los que vinieron a tiempo. Okay, so today, as you know, we are in English Forward Program. This is basic model number one. Como ustedes saben, es el eh, inglés para el trabajo. El módulo número uno. My name, one more time, is Lizette Rosmeni Alvarado Martínez. Y una vez más, pues mi nombre es Lizette Rosmeni Alvarado Martínez. So you remember. Today, we are going to learn a little bit about the occupations and also we are going to learn about the verb fee okay we are going to continue with the verb fee and oh but to start pero para iniciar okay i wanted to explain you a little bit about schoology quería explicarles un poco acerca de schoology schoology is the platform that we are going to use es la plataforma que vamos a utilizar me voy a pasar un poco a español para explicarles Schoology, que es eh, la plataforma que vamos a utilizar para poder practicar y para poder ver todo el material del de módulo. Nada más que por semanas lo voy a, a cargar, podríamos decir. Les voy a mostrar un poco, ¿ok? Porque el día de ahora, pues, algunos de ustedes me estuvieron preguntando, Miss, ¿y cómo va a hacer la tarea aquí, Miss? ¿Qué? Entonces, ahorita les voy a explicar un poco. No hay problema que me pregunten, solo para que tengamos una idea clara ahorita, porque pues ayer pues quedamos así como en el aire. Vaya, vaya. Miren, así es lo que van a ver prácticamente ustedes. Ahorita a ustedes solo les aparece hasta la semana uno, porque la semana, la, el resto de las semanas, ni los exámenes, ni las evaluaciones, no es tan publicada, ¿verdad? Entonces, aquí en el cronograma de actividades, usted puede, ustedes pueden ver prácticamente lo que vamos a hacer durante todo el curso. De ahí aquí en el Insta for Books, ustedes pueden visualizar el, el libro que vamos a estar utilizando en este módulo 1 y también algunos links que pueden del mismo, de, del libro, ¿verdad? Es, ustedes este libro, si ustedes gustan, lo pueden hasta imprimir. Eh, y eh, utilizarlo al momento de las clases. Eso es si ustedes gustan, si no, pues no hay problema. Eh, básicamente escribir casi no es como que le pueda decir, miren, escriban tres oraciones. No, vamos a hacer most, more speaking. Vamos a hacer más que todo hablar, casi writing, no, ¿ok? And solo para el, el examen, ¿verdad? Entonces aquí está, miren, entonces aquí le dan en descargar si ustedes gustan tenerlo, ¿ok? El día de ahora vamos a hacer algunas actividades del inicio. 
Ok, porque yo ya lo descargué, ya lo tengo ready, entonces sí. Ok. Um, ese es para el libro. Ok, and then vamos a volver al inicio. Aquí al inicio, lo pueden volver acá en la parte de arriba. Eh, está el video que vimos el día de ayer, el video de bienvenida en Safford. Después por acá podemos eh, también visualizar donde dice el link para unirse a clase. Está dos tipos de links. Está en un documento Word y tenemos el link así solo. Eh, de ahí tenemos eh, esto de Zoom Conferencias. Ah, ahí tenemos el video de cada clase. Aquí lo van a ir viendo. Aquí se lo voy a ir publicando. Ahí ya está el de ayer. Y también en el grupo de WhatsApp les había publicado el link de YouTube, ¿verdad? Por si lo quieren visualizar de un solo en YouTube, ahí está. De ahí, aquí en la semana 1, miren, en semana 1, me voy a ir ahí a semana 1, que es lo que estamos ahorita. En el primer, en el primer documento que ven ahí, este, van a ver eh, los links de todas las actividades que yo voy a realizar. Están por acá, ya las van a ver. Este, y un poquito más que les pueden servir. Todos estos, más que todos los negritas, son los que yo estoy utilizando y el resto son que sirven, pero no lo voy a hacer así como en sí en la clase, ¿ok? De ahí, uy, me salí. De ahí, en la semana 1, también ustedes pueden visualizar el class material. En class material, ustedes pueden ver, miren, aquí está la semana, la clase, la presentación del día de ayer y aquí está la presentación del día de ahora. Está un link que, de, que pueden ver más información acerca del verbo to be y un poco de vocabulario también del verbo to be. Esto, el resto, pues no lo he publicado porque día con día. ¿verdad? ¿Qué otra cosa está? Homework, homework assignments, eh, las tareas. Miren, y aquí está la tarea de esta semana. Que como les dije, solo va a ser una. Esa de abajo no, solo eran unos ejemplos. Vaya, aquí, ¿cómo van a hacer esta tarea? Miren, y eso quería llegar porque es muy importante. Ustedes le van a dar clic a donde dice Verb V, ¿ok? Denle, le van a dar clic ahí y les va a aparecer lo siguiente. Aquí pueden esperar cinco segundos a que los redirija o le dan clic acá en el link. Cuando le dan clic ahí en el link, les va a aparecer esto. Ustedes acá, pero me queda, está cargando. Entonces, pero cuando carga les va a dar una opcioncita como para des desplegar y puedan ustedes ahí... Permítanme que no carga, oh my goodness. Eh, espérenme, me está cargando. Pero el, el caso es que cuando lo terminen de contestar, le van a dar en finish. Y aquí al darle finish, le van a dar check my answers. Aquí en check my answers, le va a aparecer cuántos se sacaron. No sé por qué no me carga. Hicieron una consulta, disculpe. Que Dígame. Hello, welcome. Uh -huh. este, eh... Yo estoy ahorita en la plataforma navegando en las la partes que usted está. Y no, yo la tengo todo en blanco. Eh, eh, mándeme una foto, mister, de eso. porque le sale en blanco? Porque se supone que ahorita le aparece en Homework Assignments. Váyase acá a esta sección y le tiene que aparecer este link. Ajá. Tengo cursos, solo tengo cursos, grupos, recursos y los grados. Todos esos que están acá a este lado. Vá, váyase donde dice... Eh, permítame Ah, ya, ya recordé Denle donde dice Curses Acá en esa palabrita de aquí arriba Curses ah, Denle sí. clic ahí, ¿qué le aparece? Solo me dice hogar Solo dice eso Sí, agregar curso eh, ya, ya puso el código que les envié, mister El día de ayer Sí, sí puse el código mm, Qué raro porque sí le tendría que aparecer este... No veo ni la clase, en todo lo que está mencionando. Solo tuve acceso, estoy bloqueado, pero no tengo nada. Ok, ok. ¿Quién más tiene ese problema? ¿Quién no le parece nada? Hola, mis, pero es que no aparece nada cuando uno no ha seleccionado el curso, porque yo pensé lo mismo, pero después hay que darle ahí donde dice y aparece el curso. Y si no, pues hay que meter el, el código y ahí aparece. Ajá, el código que yo les envié es que eso es lo que yo sé que tienen que meter el código que yo les envié para que les pueda aparecer el curso. Permítanme. Um... Teacher, a mí Una me consulta. salió la primera, la verdad. Ayer estuve intentando, intentando y un compañero eh, me envió la aplicación y desde la aplicación es mucho más fácil. 
Ah, pues entonces si quieren inténtelo desde la, bueno, inténtanlo todo, ¿verdad? Desde la aplicación. Porque la verdad no pude usarla por medio de la web, entonces tuve que descargar la aplicación. Ok. Porque aquí, digamos, este, eh, uh -huh. solo, solo tengo cursos y en el curso solo dice hogar, no te, unirse al grupo, en grupos. Unirse Uf. al grupo, ahí dele clic. Okay. Y que le. Ah, ahorita acabo de. código de acceso. Voy a volver a escribir el código de acceso. Ajá, aquí está el Mr. Mister... Roberto. Sí, ya está ahí adentro. Pero aquí me aparece también Mr. Herper. A Milton. No, no, el área me, me lo guié. Sí, como dijo la compañera, la aplicación es mucho más, más sencilla de utilizar. ¿eh? Es menos compleja. Ok, ok. Sí, porque yo la, 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 plata, la, la aplicación, sinceramente, no la he descargado, sino que todo lo uso web, ¿verdad? Entonces, ahí sí, si quiere mi... Bueno, ¿Mm? bueno, yo, bueno, diría, aconsejaría a que los que estén teniendo problemas con la web, que descarguen mejor la aplicación, es mucho más complejo, más fácil, porque más fácil. yo, por ejemplo, yo ayer... Pasé media hora intentando entrar al link sí, y ponía sí. mis cosas, mi correo y todo y no me daba. Entonces un compañero me mandó la aplicación, sí. la descargué y al primer intento pude entrar. Sí, sí, pero, sí. Solo, pero solo es, eh, se trabaja ahora en la aplicación, en el teléfono, no en la computadora. En la computadora no me la agarró la aplicación, ni en la, en la tablet, quiero decir, no me agarró la, la aplicación. Sí, porque quiero ver si me aparece acá. Pero aquí está, mire, Mr. Noel. Ya vio que aquí está, oh, no, que sí. Noel Arias, aquí está usted. Ajá, Ajá sí. es bien raro que no, no, pues no le aparezca porque según, pues aquí usted está ya dentro del grupo. Sí, lo que no me sale nada de... de, de... Qué raro. Le voy a tomar una factura. Esta. Sí, mándeme qué es lo que le aparece para ver cómo le podemos apoyar. Entonces, bueno, como les iba diciendo, ya sí, vamos. una consulta a donde estaba acá en group, donde dice unirse al grupo. ¿Cuál código es el que se va a. Eh, el 95. El mismo, el, para, ajá, el 90. mismo para ingresar. Sí. Pero ya lo puse y no, no me dio acceso igual. Vamos a ver, Kenny, pero yo me acuerdo que ayer ya tú también estabas. ¿O no? Sí, aquí está Pequenia Vanessa, Rosales sí. y Cobar. Sí, ah, sí, aquí pero, está. Pero, bueno, por lo menos acá uso digo que aquí está el video de Insafor. Bueno, pues pero... en, en, en el chat le puse la pantalla lo que me sale. Voy ahí, voy, voy, voy. En el chat de aquí de Zoom. Ah, ok, ahorita le veo. Yo pensé que aquí en WhatsApp. Ok, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Ahorita chequeo. Un segundo. Agregar cursos. Ah, no, no, agregar recursos. Permítame. Ya le dio clic donde dice grupo, mister. O buscar. Sí. Igual. En lugar. No me sale nada. Tampoco. Sí, permítame. No ahorita nada. le confirmo, ahorita le confirmo. Vamos a. Porque. Agregar grupo está en la otra. Porque, como les dije, permítame. Permítame, les voy a, a mostrar el, el, lo que les había enviado anteriormente. La Miss les envió. Ajá, exactamente, así son mis. Miss Elizabeth, así son exactamente. Lo que tiene ahí, usted está perfecto así. Pero es que fíjese que estoy viendo que la imagen que mandó el compañero está en donde dice resource. Tendría que moverte a donde dice cursos, cursos. la primera pestaña arriba. Uh -huh. Porque acabo de entrar a la pestaña. Ajá, acabo de entrar a la pestaña que tú tenías en la imagen y me aparece lo mismo que a ti. Entonces, solo cursos mira, tengo aquí eh, explica un, un logo, le doy ahí. A la parte donde dice escudo, es, es escudo allí. Ahorita dice le voy a mandar la imagen de donde dice el mister que tiene que estar. Mira, así le tiene que aparecer, que de hecho estaba en la información, en, eh, tiene que estar en Curses, en la parte de arriba. 
Y cuando ya le den Curses, le va a parecer que tiene que agregar un código, que es el código que yo les... Bueno, ahorita se lo voy a volver a reenviar. Un segundo para que... Ahí, así, mire, no sé si ya pudo visualizarla. La imagen se las envié en... Eh, en WhatsApp. WhatsApp. Uh -huh. Ah, permítame, quiero ver. Bueno. ¿El resto tienen alguna pregunta al momento? Acerca de School of... Bueno, la tarea. La tarea, como les dije, van a darle acá. La van a hacer, miren, aquí solo es de ir seleccionando. Está súper fácil. Seleccionen el correcto subject. Y de ahí, acá le dan en finish. Y cuando le den en finish, le va a salir una nota acá. Esta nota le toman una captura de pantalla o una foto con su teléfono y la suben en la parte de, de Homeware Assignments. Porque me salí. Voy a volver. Ok, acá en, en ver to be acá a ustedes les va a un poco, aparecer un poco diferente y a mí aquí los 21 que están acá me van a aparecer que la han entregado o no la han entregado. Esta tarea recuerden que tienen hasta, le puse el sábado, febrero, okay. I'm sorry, Sunday, Sunday, March 5th, tienen al, hasta el domingo eh, 5, ok. Y por último, eh, tenemos eh, aquí una sección que dice, do you have any doubts? Esa sección es por si tienen alguna duda. Y vuelven al principio y pueden ver el foro, que también esto es para esta semana, el primero, ¿verdad? Foros evaluados. Este sí ya vi que les aparece y que dice aquí, introduce yourselves. ¿Qué es lo que van a hacer? No sé si alguien hizo ahí un post, vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer? Dice introduce yourself, van a escribir un saludo, su nombre, my name is, I am, y van a decir su edad, su ocupación, el lugar donde vive y al final una despedida. Cuando terminen de escribirlo, van, si han comentado otros compañeros antes que usted, va a comentar, va a comentar, así como en Facebook, que comentan cositas ahí, like, dan sus opiniones, así, bueno, aquí van a decir, oh, nice, o welcome, nice to meet you, ok, vamos a comentar en los posts, o, sí, en los comentarios que pongan sus otros compañeros, ok, y ese sería nuestra segunda eh, foro. De, bueno, el primer foro de esta semana, ¿ok? Y segunda tarea uh, de esta semana. Uh -huh. And that's it. Y eso sería todo, ¿ok? Yes, mi, mister. Uh -huh. Una pregunta. Dígame. ¿Para cuándo es eso? Todo el, es para el... Yo les he dado... Todo es para... Para el domingo. ¿Por qué les he dado hasta para el domingo? Porque yo sé que todos están... O que tienen que trabajar o, o después de la clase no tienen un poco de tiempo. Entonces, yo siempre le puedo dar hasta el domingo, pero el domingo es due date, ¿ok? El último día de entrega, ¿ok? Uh -huh. Ok. Y después, zero note, ¿ok? Si no, cero. Oh, you have to do it. Tenemos que hacerlo. Let's see Jesús Alberto. Tell me. Eh, solo una pregunta. Me perdí a la hora de subir la la calificación de la tarea. Vaya, es... Claro, claro, vaya. Entonces, la tarea, le damos clic acá, le damos clic en el link, ¿verdad? Acá en el link. Cuando le damos el link, aquí le va a redirigir, ¿verdad? Este link, le damos clic. Acá. Un segundo, un segundo. Acá les va a salir, vea que pues van a seleccionar, terminan la tarea y le dan clic en terminado. Voy a hacer solo una para que vean. They are. Entonces, finish, check my answers y acá les va a dar, miren, un promedio. Por ejemplo, a mí 0 de 10 porque pues solo una ahí se vea. A esta sección le van a tomar una captura de pantalla o una fotito con su teléfono y van a ir a la otra vez, vuelven a Schoology. Y acá en su, eh, en su plataforma o en su área de, de curso, ah, en este lado donde dice Immerse Reader, permítame, ya le voy aquí a señalar por dónde es. En esta área a mano derecha les aparece una sección donde van a subir documento y ahí van a subir la foto que eh, les estoy diciendo y en la cual yo podré calificarlas, ¿ok? Bueno, podré ponerles la nota que se sacaron en la, en la actividad que hicieron en, la, en el otro link que se metieron. Y eso va a ser, y pues al momento que ustedes la envíen, pues ahí van, yo le voy a estar subiendo sus notas. Tienen hasta el domingo, como les dije, yo el domingo eh, por la tarde, pues ya estaría chequeando y enviando, reenviando sus tareas, para también publicarlas la de la siguiente semana, ¿ok? Si tienen un, cualquier duda que tengan, me pueden escribir, eh, 
sábados y domingos, pero puede ser de 8 a 5 de la tarde, ¿ok? De 8 a 5 de la tarde pueden escribirme por si tienen alguna duda, ¿ok? And so, yeah. Uh, any other questions? Eh, una pregunta. Dígame. Eh, fíjense que es, eh, corroborando, no me puedo agregar al grupo, me dice que código invalid. Uh -huh. ¿Qué le aparece? Ajá, cabal, thank you, Roberto. Mis, uh -huh. mis, una consulta, donde en su pantalla donde aparece uh, homework assignments. Assignments, uh -huh. eh, assignments es en cronograma de actividades. Sí, el primero, eh, no, no, no. Son Word Assignments es en semana uno, Miss. Vaya hacia abajo, ahí dice semana uno. Eh, miss, no me aparece, no puedo. No puedo ¿A dónde dice Cursos, Mister? Cursos. Cursos. Ajá, el, oh, primer, okay. el primerito, dele clic. Miss Kenia, aquí ya vio que dice semana uno. Sí, sí, ya lo encontré. Ah, está okay, aquí ya. el link. Ese es el link que dice que vamos a. No, no, no. A, a, ser, a donde dice Homework Assignments. Dele clic en Homework Assignments. Y ahí aparece el link de la tarea que dice Ver to Be. Ya lo vio. Oh, ya. Sí, ya. ya. Va. Sí, y cualquier duda ahí quedamos. Eh, me la hacen saber por WhatsApp y con gusto, pues les ayudo. ¿Ok? Yes, Mr. Herbert Iván. Eh, sí, mis, eh, solamente no le entendí la parte del foro, que, uh -huh. que donde íbamos a digitar, ¿qué, qué, qué teníamos que colocar ahí? Eh, en el foro aparece después de semana uno, les aparece uh -huh. eso de Introduce Yourselves, ¿verdad? Le damos clic ahí y ahí aparece una sección como, como en Facebook. A mí me, voy a hacer esa comparación de Facebook. Aquí va, dice Write a Comment, escribir un comentario. Y van, ahí van a escribir, van a empezar, Hello. Eh, my name, y se van a presentar, ok, pero escrito, eh? yo sé que ya lo hicieron acá en la clase, pero vamos a hacerlo escrito también, my name is uh, Herbert, I am 30 years old, I live in, y vas a decir todo, y al final dices una despedida, como nice to meet you all, un gusto conocerlos a todos, have a great weekend, ok, y cuando lo post, cuando lo post yes, ok, este, si alguien más ya publicó, así como hacen en los posts de Facebook, aparece un montón de comentarios, ¿verdad? Tú vas a comentar en uno de esos, de esos posts, ok, van a tener de acá el domingo para poder hacer posts, así es que no hay problema, ok. <ríe> Ajá, ah, entonces, o sea que sí van, ya van a ir apareciendo automáticamente los posts. Sí, todos, de todos los que vayan ahí publicando, todos lo van a poder ver aquí en, lo, en los foros, sí van a poder ver las tareas de los demás. En el otro, en el de la tarea de, del verbo to be, las otras separadas, no, ahí solo yo las voy a poder ver. Solo en los foros sí van a ver todos los comentarios que ustedes pongan. Uh -huh. Así no que... Podremos agarrar copias. No, 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 no puede. <ríe> No, don't try to do it. No, no. Tratemos de ser eh, diferentes. Yo sé que todos van a tener diferentes ideas, ¿ok? Uh, something that I didn't see. No sé si... Déjenme ver. Si se puede subir una imagen, porque se me olvidó ponerles eso. Si podían subir imagen. Oh, yes, you can put a picture. Pueden poner una picture acá. Yo creo que este video se puede, mi. Ajá, yes, I didn't know. Pero es que si con picture hubiera estado súper genial para que así nos recordemos de los classmates. Para que nos acordemos de los classmates. Vamos, tal vez la cambiamos, yo les aviso. Pero si no, solo el comment. That's perfect. Que lo que quiero ver prácticamente en los foros, chicos, es ver que ustedes recuerden los saludos. Tratemos de hacerlo sin ver el cuaderno. Y este, permítanme, lo puedo silenciar. Tratemos de hacerlo sin ver el cuaderno y preséntense. Ahí después comentamos en el resto de los compañeros. Ok, recuerden que tienen de ahora al domingo. So, in, in, in any questions, I will help you. Y cualquier duda o pregunta, pues ahí estaremos para apoyarles. Ok. Ok, so let's go and start. Any other questions? Any other questions? Otra duda o pregunta? Creo que con Schoology hoy sí. Y si no me escriben, dígame, Mr. Javier, hello. Hello. Este, en mi caso, eh, no tengo acceso en este momento porque eh, okay. estoy en mi trabajo todavía. Hmm. Eh, bueno, de hecho, me acabo de venir hace unos minutos y no okay. he escuchado mucho. Ok. Así que. Eh, um, 
Si tengo dudas, le voy a escribir porque claro, no hay problema. Digo, acá no puedo hacer mucho. Yes, I know. Don't worry. No hay problema, mister. Y sí, ahí me pueden escribir y con gusto le vamos a apoyar, ¿ok? So, no worries. Um, ok, so let's go and start with the class. Vamos a iniciar today's class. So, to start, as you can see here, it's called charades. Tenemos esta pequeña actividad que se llama charades, que es charadas, ¿ok? What are you going to do with this? ¿Qué es charadas? Bueno, yo les voy a mandar una frase y ustedes la van a hacer como mímica, así como la ven ahí en la, en la, en la, en la foto que está saliendo ahí en el gift. Ok, so, I'm going to send you, some of you, algunos de ustedes, ok. Vamos a ver a quienes no los he escuchado. Vamos a empezar con Mr. José Adolfo, que lo veo ahí. What happened, Mr.? Are you tired? <laughs> I'm great, teacher. Uh, ok, ahí está. Ya le envié la frase, mister. Solo va a ser la mímica, no tiene que hablar. Just mimic. <ríe> Después va José Efraín. Oh. Ok, mírenlo ahí. ¿Qué creen que es eso? Lo que está haciendo José Adolfo. Vamos a poner. Mostrando. No. Es utilizando lo de ayer. El oh. to be. Es una oración. What do you think? Eh, your victory. No. Es un artista. No. Are you a teacher? <laughs> yes. Yes. yes, very good. Yes. It, it, was, it was, I am a teacher, but very good, mister. Thank you. Nice, nice. Let's go with Jose Efraín. Mister? Uh, this one. Jose Efraín, wait. Ahí está Jose Efraín. Let's go. One, two, three, go. <laughs> yes, very good. What is that? What do you think, everybody? Any ideas, any thoughts? ¿Alguna idea? He's a student. No, a student, no, no, no. <laughs> no tengo nada en que hacer la bíblica, teacher. That's okay, mister, that's okay. Uh -huh. what, what? It's, it's, it's like this, you have something in your ears, tienes algo en tus oídos, and then... You can do it like He's this. a doctor. Yes. <laughs> Very good. Thank you, Jose Efraín. Okay, let's go with a girl. Vamos con las chicas. Where are the girls? ¿Por qué se con the girls? Let's see. Vanessa, let's go with you. Okay. Give me one second, Miss Vanessa. Wait, wait. There you have it, Vanessa. Ahí te lo mandé, te lo mandé en chat, okay? Remember, oh. no, no es speaking, right? No se puede hablar. Just mimic. Ya, ya se lo puede mute. Okay. Teacher, ¿dónde está? En el chat de here de Zoom. Aquí en Zoom. En el chat. Abajito está ah, una. Sí, okay, sí, sí, okay, sí. okay, okay, okay. Great, great, great. Okay. Okay, okay. Vamos, vamos. Let's see. <laughs> what do you think it is? She's, she's, she's a student. Ah? Uh, sorry, one more time. She's right secretary. Oh, yeah, very good. Yes, it's a secretary. Very uh, good. <laughs> Excellent. Let's go. Uh, mm -mm. Maricela, you are next. Vamos a ver. Ahorita le voy a enviar la, la, la frase, Miss, ¿ok? En el chat. De acuerdo. Ok. Ok, let's go. Solo mímica, recuerda, ¿ok? Let's go, let's go.
¿Ya lo vio en el chat? No. Ok, wait a second. Let me see. En la parte de abajo está... En los tres puntitos está una cosa que dice chat. Y ahí le das clic y ahí te va a aparecer el chat box. ¿O oh, no? Nothing. Hmm. Ok, so let's see another girl that is over Teacher, here. Teacher, si está desde una tablet, aparece en, a la par de salir. Ok, a la par de salir, Miss. Sí, es que sí, es los tres puntitos. Ajá. Ajá, ya, I know. Y aparece como un numerito uno que es el mensaje que ha enviado. Exactly, que es en el chat box. Yes. Luis Emilio, can you do it? Creo que la Miss tiene un poquito de problemas ahí con el chat box. Luis Emilio. Hola. Ok, so let's do it. Usted me va a ayudar, mister, ok? Ahorita okay. le envío. Ok. Don't worry, Miss Marisela. In the other one, in the other Miss, you are going to help me. Okay, let's go. Eh, Luis Emilio, let's see. Uh, okay. Lo que dice sí, Lizette Rosemary. Uh, yes, that's me. <laughs> Eso soy yo, yes. Oh. Vas a hacer la mímica de eso, okay? Just mimic, solo la mímica. Remember, remember. Okay. Uh -huh. Everybody, what do you think it is? ¿Qué creen ustedes que es eso? You are a student. Yay! Very good. Excellent. Very good. Very good. And yes, what do you think we are going to study today? ¿Qué creen que vamos a estudiar today? What do you say? Profession. Yeah, right? Yes, as I told you before, professions. Como les decía antes, vamos a hablar un poco de las professions. This is the agenda, introduction, then we have the occupations, the practice with the verb to be. Vamos a practicar junto con el verbo to be, ¿verdad? Y las professions that are super, super important. Que son super importantes, okay? So let's start. What is your occupation? For example, for me, it says here that I am a teacher, right? But then we have, hmm, what does he do? Do you know the occupation for this person? What is the occupation? He's a doctor. Ah, yes. Yeah. He's an actor, right? Do you know the name? What is the name? What is his name? Will Smith. Will Smith. Yes. Will Smith. Definitely very good. He's Will Smith. Perfect. What about what does she do? They love she is a cantante. Singer. They yes. love she is a singer. A yeah. singer. A singer. Singer. Very good. But don't worry, but that's good. So she is a cantante or singer, obviously. And what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What is Taylor Swift. Yeah, Taylor. very good. Taylor, Taylor Swift. What about what does he do? Any uh, idea? He is a YouTuber. Gamer. A ga <laughs> yeah, well, he's at. Uh, he, he's on Twitch, right? Uh, he, he's a streamer. A streamer. Right? He's a YouTuber. Gamer. Gamer, everything in one, right? It gives reviews, that re, that reseña para de objetos. So, yeah, a lot of things. Very good. What is his name? Auroplay. Definitely Auroplay. Auro uh -huh, very good. What about this person? What does he do? He's a player. He's a football player. He's a player. Uh -huh. He's a football player or he plays soccer, right? Very good, very good. He's a soccer player, okay? A soccer player. And then, uh, what is his name? What is his name? His name is yeah. Lionel Messi. Excellent, very good. I love your complete answer, that's great. Okay, let's go next one. 
Okay, now occupations, as I told you, right? So we have different occupations and professions, right? Uh, and now here we have some of them. Okay, aquí tenemos algunas de ellas. Do you know what is the name for this one? What is the name? Um, it's a charter. Okay. Uh, yeah, uh, yeah. Okay, can you read this one, please? How do you say this one? Can you help me please to read? Uh, Margarita, what is the name? One more time. It's a postman. Uh -huh. oh. Yeah, very good. Postman. Next one. Can postman. you help me? Yeah. How do you say that one? Uh, Noel? Ya te lo Electrician. Yes, very good. Next one. Would you know the name for the next one, Maricela? Hmm. Mecánico. Ah, mechanic. yeah, very good. Mechanic, okay. Repeat it. He is. He is a mechanic, right? Very oh, good. Mechanic. Yes, thank you. What about this one, Mr. Herbert? What is the name for the next one? For this one? He is. Um... Bom bomber, no. No. Any idea of what the rest? Alguien tiene alguna idea? Fire, fire. Fire, fire. Fire. Yeah, very good. Firefighter. Perfect. Let's see next one. So, Haida, what is the name for the next one? Omis, welcome. This one. Sure. Hmm? No. <laughs> Don't worry. <laughs> Bus driver. Yes, very good. Driver. No, but that's that. Don't worry. Don't worry. Because it was different. The picture is different. Let's see next one. Roberto, what is the next occupation? Businessman. Yeah, businessman or accountant, contador, right? A content, okay? A content. A content. Yeah, very good. Mm -hmm. what, what about next one, Miss Nancy? What is the, the occupation for this one? He's a student. Very good, a student. What about next one, Mr. Marlon? What do you think is the next occupation and the last one in this picture? Singer. Yeah, right, like les acabo de decir, vea, singer. Very good, okay, let's do some more. Vamos a hacer unos otros. Ma Mario Hector, what do you think is the first occupation over here? What do you think is this occupation? Um, architect. Yeah, very good, it's an architect, perfect. What about next one, Liz Lisbeth? What is the occupation? Thank you, Javier. Yes, very good. It's a nurse. Perfect. Sorry. No, no problem. But very good, mister. Let's go. Kenya, what is the next one? Next occupation. Uh, he is a doctor. Mm -hmm. Very good. Thank you. Then we have next one. Jose Jonathan, please. What is your... I don't know. <laughs> oh my goodness. Jose Efraín, do you know? Barber. Mm, nice one, mister. See, by a barber is for the boys, okay? Barber. Okay, okay, okay. Uh -huh. And for the girls, it would be hairdresser, okay? Hairdresser. It's for the girls. E barber for the boys, okay? That's the difference. Yeah. And let's see next one. Uh, Jose Adolfo, what, do you know what is the name for that person over there? Jose Adolfo? Mm -hmm. This one. I think it's ingenier, ingenier, ingeniero. <laughs> How do you say? General, huh? ingenier. Okay, let's say engineer. No, but it's 
Perfect, engineer. Thank you. What about next one, Jesus? Okay, waiter. Yeah, very good, waiter. And you know, for the girls, y para las chicas, esa tenemos uno que es? Waiter. Wait, waitress. Waiter. Okay. Waiter, waiter for the boys and waitress for the girls, okay? Thank you. Let's see next one. Margarita, next one. Uh, next occupation over here, Margarita. He's a police. Yeah, he's a police officer. Very good. Police officer. Very good, very good. Thank you. Let's see next one. Miss Vanessa, what's the last one? He is hmm? a dentist. Oh, very good. It's a dentist. Perfect. Thank you. Do we have any questions so far about these occupations? How do you say, I don't know, questions? So far, as a moment, questions or no questions? Tell me, tell me. Or no questions. Hairdresser is. Uh huh. Hairdresser is. Huh? But yeah, like for example, here we have hairdresser in El Salvador. Oh, we have exactly like Rene Valdivieso. That is a hairdresser, mm -hmm. right? <laughs> we have, yes, because it's for girls. We have El, no way, I don't remember uh, the name for this girl. Hay una mujer también famosa de hairdresser in San Salvador, pero se me ha olvidado. Elena? No, it's not El Ligia. <laughs> That's another one, right? Uh, Vidal's right then we have that is a hairdresser okay ahí vas a encontrar un hairdresser okay en estos lugares okay eh, eh, yeah. mm -hmm. hairdressers eh, sería lo mismo que cosmetology mm, yeah it would be the same pero a hairdresser is only for for hair para el pelo okay and the cosmetologist is for everything, okay? Cosmetol, oh, I'm sorry. Cosmetologist, uh, it's for everything. It's para todo, okay? O también se le puede decir stylish. ¿Por qué? Porque se te puede hacer la, las nails, okay? The latches, the, the, ¿cómo se llama? The micro blending thingy, okay? Es el stylish, quien te hace todo eso, okay? Everything, okay? So, yeah. No problem. How do you say camarera or, 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 or yeah, camarera? How do you say that? O mesera in English. Waitress. 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 Very good, Marisela. Thank you. What about how do you say dentist in English? A dentist. 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 Ah, very good. How do you say arquitecto? Architect. Ah, very good. How do you say hmm, dentista? Dentist. 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 Okay. How do you say hmm, eh, what was this one? Eh, cartero. Postman. Postman. Yes. Postman. Okay, postman. How do you say electricista in English? Hmm. Electrician. Electric. 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 Accountant. 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 Yes, accountant. accountant. What about estudiante? Student. 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 Okay, now I have a question for you. Wait a second. Uh, okay. Oh my goodness, that was a lot of noise. Uh, I don't know if you have any other occupations that you want to know. Entonces, no sé si tienen otro, otra ocupación que ustedes desearían conocer. Like, for example, uh, about your occupations. Teleservicio. Uh, uh, Fotógrafo. Ok, photographer. Porque ahí me escuché dos personas, photographer. Oh my goodness. Eh, Miss, teleservicios, right? Yes. 
So, yes. teleservicios is when you sell something, sell person. Cuando vendes algo, ¿verdad? Yes. Okay, so sales person. Okay. Cuando vende algo por teléfono. Ya. Yeah. Ya, yeah, anything. Puede ser por teléfono, por video. Se han fijado así como TV offer. ¿Se acuerdan que antes salía TV offer o ya no? That's strange. Entonces, like TV offer, o puede ser también por phones, puede ser también por que vas a metro y ves ahí que están vendiendo algo. Entonces, sales person. ¿Ok? I'm sorry. Can you raise your hand? Porque escucho ahí algunos. Oh my goodness. Uh, yeah. Yeah. Okay, but there's another one. Wait a second. Mm. How do you say barrender? Oh, very good one. Mercadeo. Cocinera. A uh, cooker. Okay, cooker. a cooker or a chef, okay? Mm, developer. I'm sorry? Developer? Yes. Developer is when you, it's a person that develops new apps. Es una persona que desarrolla nuevas aplicaciones, nuevas ideas. So it depends. Porque no sé si se han fijado que en algunas ofertas de trabajo dicen developers in genre, developers in, I don't know, eh, Adobe Reader, developer in many, many more things. So depende, vea, porque hay diferentes ramas, I know. Uh, mercadeo, marketing, ok. Marketing. Marketing. Marketing, yeah. José Adolfo, yes. Y vendedor. Salesperson. Es lo mismo salesperson. Eh, sería lo mismo para emprendedor. No, entrepreneur. Entrepreneur. Pineur. Emprendedor es entrepreneur. Uh -huh. ¿Ya, yes, José Adolfo? Eh, a una persona que trabaje en una fábrica, ¿cómo se podría decir eso? Like. Mm. Empleado. Employee, ya, yeah, pero no. Explotado sería. Teacher, reporter. <risa> reporter. Pero, mister, depende en una maquila. Porque depende de la que fábrica, qué tipo de fábrica. Ajá. Oh, y qué área. Sería. Yeah. <risa> pero, Operator. Okay. Operator. Ajá, pues es que depende del área, porque recuerden que están los que trabajan en producción de maquilas, están los de ventas, oh my goodness, there are so many parts in a factory. Están a, los diseñadores, factory. los yeah. supervisores. En la factory. Con los mil usos. Ajá, ajá, ajá. Sí. exacto. Hay diferentes, hay diferentes, ajá, en una factory, diferentes secciones. Dígame, Mr. Uh, oh my goodness, vi un sombrero. Oh, Yo, Javier, Diana. Javier. Ah, Diana, oh. tell me, tell me, Diana. Um, ¿Qué significa developers? Developer es que des, eh, alguien que desarrolla algo, pero depende, o oh, eso es otra que les estaba diciendo, vea que depende, porque si han fijado en los puestos que dicen developer in genre, developer in eh, adult reader, porque estas personas desarrollan algo para estas aplicaciones, o sea, desarrollan, hacen aplicaciones. Desarrollador. De Ajá, ya. Yeah. Basically. Y la palabra management, que es, es similar a el developers. Mm -mm -mm. No. Management es con gerencia. Management. Gerencia. Como manager. 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 Mm -hmm. Manager, ya. Yeah. Manager es gerente, ya. Yeah. ¿Su Jaira? Cashier. Cashier, cajero. Eh, Miss, una pregunta. Eh, me manager me. vendría siendo igual a supervisora. Supervisor, different. Es diferente. Esas Sup señoras que nos atacan. <laughs> Supervisor, yeah. <laughs> That's a person. Javier Vega, yes, tell me, Mister. Miss, what do you say? Um, uh -huh. Escolta. Oh. Um, it would be Guaruda, we say, but <laughs> wait, security. security and oh my goodness, I forgot the other one. Security, but there's another one. 
Es que nosotros decimos guarura, pero es the same in, in English. Oh my goodness. The wash your back. Um, seguridad. Yo sé. Let's see, Marlon. Eh, Vendría no. siendo como seguridad, como, eh, como un vigilante. Como un vigilante. Personal, ah, ok, security then. Security uh -huh. would be, uh -huh. it would be security, definitely. Then. Entonces ahí sí sería security, seguridad. Let's... Vigilante. Eh, no, es security, siempre es security, no, 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 no worry. sería como un guardaespaldas. Guardaespaldas, it's the same as guardaespaldas. Let me, let me check, wait. Guardaespaldas. Oh my goodness, I forgot. It, no, pero guardaespaldas, it's the same as security. Bodyguard, I remember. Bodyguard, because I'm checking. Bodyguard, es sería guardaespaldas. Bodyguard. Ok. Yo quería sí. mencionar uh -huh. la palabra que se ocupa normalmente para describir una profesión. Ya sea, el, lo decimos en español, pero sé que la palabra está en inglés, que es community manager. Ah, community manager, yes. <laughs> It's true. Community... Community manager is the the red. Yes, exactly. Yes, is the redes. Um, let's Disculpe, see. Disculpe, Miss, ¿qué significa eso? El gerente de de un área, gerente de un área donde trabajes. Community manager, yeah. Como eh, ¿Gerente de una licenciada algo así? Es como un gerente de sala. Un administrador de redes. Exacto. De redes sociales. But, pero ese es para cuando trabaja en un área de así, ¿verdad? Pero también puede decirse community manager, porque yo sé que en diferentes trabajos hay como coordinadores, vaya, coordinadores, llamémoslos como coordinadores. Entonces, esos serían community managers. Ajá, okay. community managers. Ajá, también. Miss, ¿cómo, se, ¿Cómo se pronuncia ese bodyguard? Okay. Bodyguard, guard, no se pronuncia la U. Guard. Guard. Mm -hmm. Guard. Guard. Okay. Bodyguard. Eh, Lisbeth, tell me. Vi a Lisbeth, vi a Marisela, vi también. Uh, oh my goodness. Ajá, so tell me, Miss. Lisbeth. ¿Cómo se dice administrador? A content. A content, es lo que vamos a, ahí les acabamos eh, de mostrar, a content. Sería como, como un, una palabra que se puede usar como contador y como administrador. Yes, para las dos cosas. Yes, definitely. It's with ah, money, okay. mm -hmm. a content. Ah. Mm -hmm. uh, Marisela, yes, tell me. How do you say? Eh, mo este, uh, modista o diseñador sería la misma palabra o cambia. Eh, it would be designer designer for modista o diseñador o costurera, designer ok eh, designer. programador programmer programmer yeah, programmer and then the, ok, now there are I don't know if you have any other ones no sé si hay alguna otra So, I'm sorry? Recursos humanos. Human resources. Human resources. Resources. Wait. Uy, 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 uy. HR. HR. That's the other one, okay? Eh, así casi siempre se, este se, se puede reducir a HR, que es Human Resources, Recursos Humanos. Jesús Al Alberto, sorry. Tell me, mister. Brewer o Brewer Master. Master, sorry. Brewer o Brew Master. For what is that? Casi, casi no se le. Sorry, Brewer. Brewer. Oh, you, you are a brewer, right? Yes. Yes. 
Is that hard, Mister? Is it difficult, Mister? Because yo he visto que sí. es, oh my goodness para para lo de la pizza y todo eso. Oh my goodness, it must be hard. Debe de ser difícil. Uh, I don't know. Teacher, ¿cómo se diría sí, a alguien que nosotros fabricamos el sistema? Um, yeah. I'm, I'm sorry, Mister. Eh, one more time, Miss Vanessa. Eh, ¿Cómo se diría a alguien que es especializado en sistemas, en computadoras y en los programas? Computer, computer, computer manager, in everything. Yeah, it's going to look. So, Mister, you learn how to do that, right? Brewer, meaning brewer, is la, it's, this is the person, esa persona aprende a cómo servir diferentes bebidas, right, mister? Eh, sí, bueno, en, en nuestro caso nosotros fabricamos lo que es Ajá, la cerveza, entonces, yeah. es más que todo con beer, right? So, entonces, yeah. pero siempre brew es para las cervezas, eh, also for, for beer, for wine. For wine, también se puede con vino y también with different alcoholic drink, con diferentes bebidas alcohólicas. Brewer, ok, brew. Sí, también. El café también aplica porque depende de cómo se cosa. Exacto, exacto. Todos, todos. Un montón de bebidas aplican por brewer, ok. Y brewer se le dice por lo de cómo lo sirven, ¿verdad? Por lo de que tienen una, una maquinita para servirla, ok. So, yeah. And the other ones, eh, so uh, eh, Jose Adolfo, usted me dejó con la duda. Tell me, tell me, mister. ¿Cuál era? Um, no, no, teacher. Eh, solo eso quería saber. Esto es gracias. Oh, ok, pero eh, no, no salimos de la duda de qué era el, el del, de la company, el de la factory. No, o sea, yo solo tenía la duda de ver cómo se decía algo, pero como depende de la especialización o el cargo que yeah. tenga dentro de la fábrica. Yeah. Sí, depende de eso, sí, porque, por ejemplo, en una factory puede ser de textiles, como les decía, puede ser de medicina, ¿verdad? Pues aquí en El Salvador tenemos de diferentes, eso depende de eso, ya. Yeah. Now, uh, how do you say, vamos a preguntar algunos de estos, ok, please, try to answer. How do you say emprendedor? According to the ones that you have over here. How do you say emprendedor? Do you remember? Entrepreneur. 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 Yes, very good. How do you say reportera or reportero? It's the same. Rep reporter. Reporter. Reporter, yeah. Reporter. How do you say contador? Accountant. Very good. How do you say supervisor? Supervisor. Supervisor. Community manager. Yeah, very good. Supervisor. Supervisor or also it can be community manager. Very good. How do you say guardaespaldas in English? The good. Or security, right? Um, okay, and wait a second, because right now we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer una pequeña práctica about you. Because you already shared. Ya les, después les voy a compartir la imagen de todas esas palabras que ustedes estuvieron diciendo, okay? So you can, wait, wait a second. Okay, now, what do you do, okay? For example, I am a teacher. What do you do, Maricela? Maricela? I am? What do I you do? Am. Uh -huh. What is your occupation, Miss? I am. Mm -hmm. Ay, me perdí. Tendría que ser de una de la profesión. Sí, yes, yes, miss. Yes, yes, yes. What do you do? I am nurse. Ah, very good. Thank you. Jose, Jonathan, what do you do? I am cashier. Very good. Thank you. What about you, Margarita? What do you do? I am a south person. Okay. Uh, salesperson, very good. What about you, Luis Emilio? I am courier, uh, 
coordinator. Oh, nice. Thank you. Wait. Um, very good, very good. Courier, mister, about what? What is that? Um, este, paquetes, no, no sé, no sé cómo se ah, dice. package. Paquetería. Package. Package. Uh -huh. Very good, nice. Thank you for sharing. Let's see, Javier Vega, what do you do? ¿Cómo se dice multibuso en inglés? <laughs> <laughs> Multitasking. No, podría ser, eh, bueno, tengo Asking. múltiples funciones. Uh -huh. Podría ser como bodyguard. Okay. Podría ser como fotógrafo. Podría ser como community manager. Podría ser como... Everything, mister. Oh, my God. Multifunciones. Oh, Superman. It's Superman, yeah. <laughs> <laughs> it's Superman. Porque De todo, todo un poquito. Oh, my God. But that's so nice. I'm sorry, mister, that you have to do a lot. But that's nice, nice, because you learn a little bit, right, for everything. Yo creo que aprendes un poco de todo. Hay que verle el lado positivo, mister, okay? That's great, okay? Nice, nice. Thank you. What about you, Noel? What do you do? I'm an accountant. Aha, uh -huh, very good. What about you, Vanessa, Lisette? What do you do? Supergirl. Supergirl too. Supergirl. <laughs> Superwoman over here. Why me? So, I uh, am. Remember. I am. Uh -huh. Multitasking. Oh my goodness. Oh my god. Okay, no problem. Is. What about you, Diana? What do you do? I am a content. A content, nice. What about you, Herbert? What do you do? I am um, technic technic support. Okay. Uh -huh. Yeah. A technical technical support? You're a technician? Technical support. Okay, nice. Thank you for sharing, Herbert. What about you, Are you Jesus Alberto? <clears throat> I'm Brewer. Aha, very good. Let's see, next one, eh, Jose Adolfo. Um, I am a barman and waiter. Nice, mister. That's great. What about you, Jose Efraín? What is your occupation? I am an engineer. Nice. What about you, eh, Jose Jonathan? Uh, I am cashier. Cashier. Oh, My yes, you did say. I think My you profession. said. Yeah, very good. Kenya, what do you do? I am secretary. Secretary. Nice. Um, let's see. Lisbeth, what do you do? I am a content. Mm, nice. Very good. Marlon, what do you do? Similar al compañero multibusos, porque trabajo Super, en un... Superman, too. Superman. Es que trabajo en un genio azucarero y el lago de todo. Pero oh, no, my. Que... De superhéroe oh, villano a la vez. Oh, my goodness, sister. <risa> but that's good because you learn. Pero sé sí que... Multitasking, then. Don't worry. That's awesome. That's amazing. I'm sorry that you have to do everything. Let's see. Mario Héctor. <risa> I am IT coordinator. IT coordinator. Wow, Mr. Nice, nice. What about you, Roberto? Alfredo? Uh, I am technician support. Technical support. Uh, technical support. Okay. Perfect. Yeah, yeah. Perfect. Okay. Uh, so, Jaira, what do you do? Sujaira, Vanessa, uh, no, Vanessa, you already said, but Sujaira, no, I don't know. Ah, okay. Okay, I don't know what happened to me. Okay, now, okay, so very good so far. Now we know the different um, occupations. I know that we said them yesterday. Yo sé que tal vez las 
dijimos el día de ayer, ok, but um, it was just for practice, ok, right now. Now, let's go ahead and continue. Now, in the next practice, ok, I have some more practice, and in this one, I want the help from everybody, quiero la ayuda de todos. What are you going to say? You're going to tell me what is the correct answer, me van a decir cuál es la respuesta correcta. Let's start with Miss Vanessa. How do you say, me van a decir la occupation que ven ahí y cuál es la respuesta, ok, Miss Vanessa? So the answer? Artist. Uh -huh. mm. uh, no, sir. A or B? ¿Cuál es la, la imagen para artist? B. A, uh, B? Artist? Uh, uh, A. Ah, very good. Thank you. <laughs> Let's see next one. Help me, please, Javier Vega. Read, please. A. But can you read the occupation? Podrías leer la occupation, please? Baker, yeah, eight. Yes, very good. Noela Mirka, next one. Uh, pilot, letter B. Yes, very good, thank you. Uh, let's see, Margarita, Miss Margarita. Uh, B. Worker? Yes, excellent. Thank you. Eh, Maricela, this one. Business. Mm, okay. As, let's uh, say business. 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 No se pronuncia la U, sería bis uh, como, ajá, business. Business. Businessman. Yeah, businessman. Yeah. Yes, y para mujer sería businesswoman. Woman. Yeah, entonces para. Ajá. Uh -huh. Yeah, very good. Thank you. Let's see, next one. It would be, please, Luis Emilio. Carpenter. Hmm? Is A. Excellent. Thank you, mister. Let's go, Diana. Um, chef, mm -hmm. cook. Aha. Uh -huh. uh, a. Yes, awesome. Thank you, Diana. Roberto Alfredo. Next one. Dentist is B. Yes, awesome. Thank you. Marlon, tell me. Doctor uh, is A. Excellent. Thank you. And let's go, please, Lisbeth. Engineer uh -huh. is B. Yes, very good. Mario Hector, let's go. Farmer is A. Yes, for, oh, I'm sorry, it's B, okay, mister? B. Siempre me, okay. <laughs> it's letter B. Farmer es como agricultor. O también puedes, I'm sorry? No, no, no. Oh. Agricultor, ok, farmer. O persona, pues obviamente que vive en el campo, ¿verdad? Ok, farmer. Ok, thank you, mister. Um, then we have next one. Uh, help me, please, Jose Jonathan. Fireman. Mm -hmm. uh, hey. Okay. Very good. Let's see Jose Efraín. Hairdresser. Uh, hey. Perfect. Thank you. Jose Adolfo. Lawyer. B. Excellent. Thank you. Very good. Let's see. Next one. Mm -mm -mm. Herbert, this one. Manager is A. Perfect, thank you. Let's see, next one. Um, Maricela, tell me. Mechanic A. Perfect. Mechanic or oh, how do you say this word? ¿Cómo se dice esta palabra? Vamos a intentarlo una vez más. How do you Mechanic. say it? Hmm, are you sure? Están seguros? 
Mechanic. 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 Esta C. Mechanic. Mechanic, ok. Lo voy a escribir por acá para que tengamos una idea, ok. Mechanic. Así, pensemos que así se dice, ok, con K. Mechanic, sí. Yes, very good. Nice, nice. And, ok. Now, very good so far, ok. Now, we are going to do a little bit from the book, from the manual, ok. Because it's super important, as I showed you before, como les dije, es... es Yes, yeah, super important, right? This is a manual that we are going to use, okay? And uh, so to start, at the beginning, you have like all the information. Al inicio tenemos toda la información, okay? We have all the units, que lo que vamos a estudiar, okay? But then in unit number one here, it's get to know someone. And here we already said some positions that we already mentioned those, um, the positions that we can use, okay? And uh, what are we going to do right now? So we are going to answer to these questions, okay? So it says here, listen to your teacher, but no, you are going to read these occupations over here, okay? And Let's see, let's see, let's see, let's see. Luis Emilio, help me with the first one. Oh, ahí tenemos también a Javier. Tell me, tell me. Luis Emilio. Maintenance. Ajá, maintenance. Maintenance, ajá. This one, next one. Supervisor. Supervisor, thank you. Eh, Maricela, te veo que quieres leer. Help me here. Maintenance. No, the last one, la última. This one. No les aparece el book, everybody? Yes. Okay. So Pero this. Really? Seis. Uh, this one. No? Uh, what about no. you, Jesus Alberto? How do you say this one? Mm -hmm. Engineer, uh -huh, very good. What about next one? Let's see, Marlon. Floor manager. Mm -hmm. Thank Entonces, you. ¿Qué significa teacher? Floor manager. It's el gerente de el nivel. Like for example, digamos que en Let's think about, vamos a empezar en esta, a pensar en estas grandes empresas, ¿ok? Que tienen edificios, o sea, que son muy altos, ¿ok? Como por ejemplo, I don't know, Teleperformance, Banco Cucatlán, Banco Agrícola, Movis, ¿ok? In each of the floors, en cada piso o en cada nivel del edificio, tienen a alguien encargado, ¿ok? And that is floor manager, ¿ok? En cada, en cada nivel, ¿ok? Sería como un gerente de planta. Ah, oh, yes, gerente de planta. Thank you. Yeah, that would be the word. Yes, ahí vi Jesús, me parece. Eh, teacher, eh, si fuese eh, gerente de piso, mm -hmm. también se podría decir como level manager. No, it would be no. floor manager. Floor manager. El de gerente de, de planta o gerente de piso, gerente de. It's floor manager, gerente de el área donde estén. Ok. That will be the, exactly the word. Let's see, next one. Um, let's see, Jose Adolfo. Trump driver. Thank you. What about you, Jose Frame? Secretary. Uh, the last yeah. one? Uh, secretary. Secretary. Very good. Thank you. Okay. Now, uh, as you can see, we have these ones. Okay. Because these are the people that you can see sometimes in your work. Esas son algunas de las personas que ustedes pueden ver en su trabajo. Yeah? So, in here it says, aquí lo que dice que vamos a chequear cuáles son las personas que tienes en tu trabajo. O sea, que Sabes que existen. Like, for example, maintenance cleans, okay? The maintenance es la persona que limpia, okay? Do you have one? Creo que en todos los trabajos hay maintenance, okay? What about supervisor? Yes or no? Yes. 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 Yes.
Do you have a supervisor in yes. your job? Yes. Yes, right. Yes. We have, everybody has a supervisor. Yes. Everybody. What about engineers? Yes. Una yes. consulta. Yes. ¿Cómo yes. dijo que era la primera? ¿Qué, qué significaba? Maintenance is the person that cleans. Que limpia, cleans. Ah, ok. okay. okay. Marlo, yes. I have a question. Tell me. Este, la primera no es tan bien, o no sé si me equivoco, es como para la persona de mantenimiento también, ¿no? Yes, la persona, sí, la persona pero de, que limpia. Pero de, no, pero de mantenimiento me refiero, no sé, que repara máquinas industriales o los focos yeah. o cosas yeah. así. Ya, yeah. eh, siempre va de, va a, pues, a variar por el tipo de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si es, en la mayoría del tiempo es las personas que limpian, ¿ok? Pero, por ejemplo, si es como dice usted, en un lugar de que hay un montón de computadoras, sería the maintenance for software for the computers maintenance for the computers maintenance for the for the houses okay hay diferentes tipos de maintenance técnico uh -huh. entonces okay. son diferentes depende del área uh -huh. pero ah, okay, sí se okay. dice maintenance ¿sí? maintenance okay uh -huh. gracias no problem then we have engineer in your jobs tiene engineer yes or no ingeniero Yes, do you have? Yes. Any? Yes, okay. Yes. 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 Okay, algunos. Yes, excellent. What about floor floor managers? Yes or no? Yes. No. No. No? Okay, yes and no. Yeah, me too. I don't have. What about truck driver? Yes or no? Yes. No. Yes. 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 Okay. Yes and no. Or two. What about secretaries? Do you have secretaries? Yes. Yes. No. Yes and no. Okay, no problem. Okay, so these are the persons, okay, that could exist in your workplace, right? Then let's move on. I'm gonna move on to the next one in here. Pero this one, wait a second, because I have these in my presentations and we already did this one. Okay, here, what do you think is the first word that we have over here? What, if you scramble, what is the word that you can create for the first, the number one? ¿Cuál es la palabra que podríamos crear en la number one? Si la ordenamos. Engineer. Yes. What about number two? Floor manager. Floor manager. Yes. Very good. Number three? Teacher. Teacher? Secretary. Yeah. Secretary. What about number four? Truck driver. Truck driver. Awesome, very good. Number five, what do you think? Supervisor. 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 And the last one, number six? Maintenance. 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 Excellent. Maintenance. Very good. So this is in page number nine. Esto se encuentra en la página número nueve del manual, recuerden, ok, que nos proporciona esa for que tienen en la plataforma de Schoology, ok now, questions do we have any questions so far? ok, let's go ahead and continue now, here, we are going to use the, the positions that you over here, that you can see over here vamos a utilizar las positions that we see over here, and the correct form of the verb to be. For example, here we have Alan. Alan, and what is the verb to be for Alan? Do you remember? Is. 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 Very good. Alan is a truck driver. Very, very good. Number two, I. Um, I am. I am. I am. Assembler. Assembler. Very good. What is an assembler? Me van a decir, what is an assembler means? Assembler es una persona que, eh, como que, para, por ejemplo, construye algo o arregla algo, ¿ok? Como, por ejemplo, puede construir una mesita, si es un ingeniero, vea, civil, digamos. O puede poner un televisor en la pared. That is an assembler. O puede construir un carro. It's an assembler. Or maybe anything. Que construye o... Like arma. If, yeah, arma. O construye algo. The assembler. Okay, Michelle. What would be the correct verb to be for Michelle? Michelle, Michelle is, 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 is,
floor manager. Okay, very good. Number four, my boss in negative. Okay, in negative. We haven't studied this. No hemos llegado a esto, pero ya vamos a llegar después para esto. My boss is it, I'm not in my internet. internet. Yes. Not yes, very good. Look, lo único que hacemos agregarle es agregarle not. Okay, my boss is not maintenance very good number five he he is not, he is not, is not floor, floor manager. manager very good he's not floor manager number six tina is an engineer right porque esa era positive very good very good very good so this was for the verb to be in a family, but I think we have the negative form because we haven't studied this one, right? No hemos llegado a esta, esta sección. Ahorita lo vamos a ver. So in negative, as I told you before, we are going to use the subject. Well, no, you're going to help me to read. Uh, wait a second. So this is the structure for no, okay? No names, no age, no occupations, no nationality. Para decir no, okay? Para algo. And can you read the structure, please, uh, Nancy? ¿Podrías ayudarme a leer ahí, please? Lo que está en negrita right now. No me aparece nada en negrita. Really? Like here, in a cuadro? Love you. Subject, subject. Must not mass information. Plus information, very good. And here we have some examples. Look, number one. Oh, number one, can you help me to read number one, please, Jesus Alberto? <clears throat> I'm not from India. Thank you. Very good. Next one, help me to read, please, Vanessa. We are. Guyarian in yes. on Duran. Uh, wait a second. Let me check because that is incorrect. Wait, 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 wait. Give me one second. We are in Honduran. It's, Honduran is the nationality. Okay, esa es la nacional hondureños. Okay, así se dice yes. en English. Honduran. Okay. Honduran. Yes. Thank you. Let's go with uh, Diana. Next one. Number three. Diana, are you there? No, she's not here. Okay, so maybe she had troubles. Uh, Margarita, number three. He's not he's my brother. Uh, yes. He's my brother. He's yes. my brother. Okay, but he, he is not my brother, right? In the complete form, in a forma completa. Very good. Let's go. Noel, number four. They aren't my best friends. Excellent. Thank you. Next one. Uh, Jose Jonathan. The last one. He is not my teacher. Excellent. Very, very good. Thank you, everybody. Now, as you can see here, como pueden notar, algunos de ellos están contractados, o sea, reducen las letras. Okay. What happens? ¿Qué es lo que sucede? Sometimes we have to make it contracted. When we speak, cuando hablamos, vamos a hacerlo contractado. Y cuando lo escribamos, vamos a hacerlo de forma completa. Okay. Like, for example, number one. En la forma completa sería, I am not, right, from India. Vamos a cambiar el color, because we, it's not that clear. Number two, ¿cómo sería la forma completa? Sería, we, we are, we are, are not Honduran. We are not Honduran. Yes, very good. We are not Hondurians, right? Porque no somos Hondurians. Me faltó la S there. Number three, ¿cómo sería la forma completa? Pues ahí la tenemos, ¿verdad? Sería. He's not my brother. He's not. They are, they are, they are not, not my not best friends. My best friends. Oh, very good. They are not my best friends. Very good. Number, in the last one, ¿cómo sería la forma completa? She is not my teacher. Uh-huh, she is not my teacher. Okay, 
Very good. Entonces, recuerden, algo muy importante, vamos a utilizar la forma contractada cuando hablemos y la forma completa cuando escribamos. Ahora bien, este, a veces, no sé si ya han notado que dicen I am, ok, y eso es algo que le voy a, a ahorita a, a aclarar. Am, aquí, por ejemplo, esto de lo primero, pero me vamos a eliminar estos cuadritos porque I want to make it clear. Ok, so, this one, no se dice I am, exactamente. I am sería esto, vea. Esto se dice am, um, ok, el primerito que está aquí al principio. Am, um, ok. This, am um, not, am um, not. Then we have here a rent, ok, repeat, a rent. What about this one? How do you say this one? And this one? Isen, perfect. Remember, this it's for speaking and the complete form for writing, okay? Now, let's make some, uh, some sentences. Let's create them, okay? Vamos a hacer algunas oraciones. And you have to help me, okay? But first, the structure. Subject, ¿cuál es la estructura? Subject, then we have? What do we use next? Not. Not. Huh? Not, perfect. And then we use? Information. Information, right? Now, let's see. Help me with a sentence, please. Maricela, tell me one sen one subject, sorry. One subject. Um, you oh. are. Oh, okay. You yes. are. Mm -hmm. Not uh -huh. happy. Oh, very good, Miss. Thank you. Very good. Let's go. Emilio. Luis Emilio. I am not a pilot. Oh, very good. Thank you. You can use also the vocabulary, right? We can use occupation. Jesus Alberto, tell me. I'm not a player. Very good. Thank you. Let's see. Uh, Javier, tell me. Yeah. She Oh, okay. She is not my sister. Oh, very good. Thank you. Hmm, se parece a una por ahí. That was it was sorry. Vanessa, tell me one with they. Diego. Vanessa? What happened? Okay, let's see Jose Adolfo. They. Tell me one sentence with they. Jay, Aaron, my class. My classmates. Compañero. Uh -huh. Classmates. Repeat. Classmate. Can you repeat the sentence, please, mister? They aren't my classmates. Perfect. Classmate. Thank you. Mm -hmm. Jose Efraín, tell me one with we. One sentence, mister. We. Mm -hmm. uh, we are not. Friends. Oh, very good. Thank you, mister. What about next one? <clears throat> Jose, eh, Jonathan, tell me one sentence with, with the name Alejandra. Mm -hmm. Jose, Jonathan. Alejandra is not my number. Huh? My... Sorry. <laughs> That's okay. That's okay. <laughs> Uh -huh. I? Thank, thank. Alejandra is not my number. <laughs> my number? Como, como your number? My, ah, your name. It's not your ah, name. Yeah. Ah, <laughs> your name. And I was like, what? Okay, no problem. That's okay. Name. Let's no, see. Le dio mal a la copia. Mario. Mario Hector, tell me. Uh, Mario, okay, yeah. that will be your subject. Uh, Mario is not a uh, um, teacher. 
is no teacher. Okay, thank you. Noel, tell me one with he. Mm, it's not my son. Okay, very good. Thank you. What about next one, Roberto? Uh, it. It's. Mm -hmm. Remember? Uh -huh. Uh -huh. It is. It is a student. Ah, oh, but it's in uh, negative. It, it, perdón, sí. Uh -huh. It is not uh, a teacher. Okay, very good. Thank you. Okay, so some of you gave me these sentences. Very, very good. Okay, algunos de ustedes me dieron estas sentences. Uh, that, would, that was very, very good. Okay, now... Um, we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito más práctica. Just give me one second. Les voy a enviar esa imagen ahorita. Porque esa sí se me va a borrar if I don't send it right now. Give me one second. And uh, questions. Do we have any questions right now? Questions, questions? Uh, teacher, I have a yep. question. Tell me, mister. And it is, se puede utilizar para hacer referencia a una persona o solo a objetos. Okay, depends. Okay, depends if you have it closer, si lo tienes a la persona cerca o la tienes lejos. Like, for example, you can say, digamos que está una, una persona ahí lejos, okay? Y yo le digo, it is a teacher? Y no parece a teacher, right? Y dice, it is a teacher? Is it teacher? Yes, it's wow, okay. <laughs> okay, it's like a question, yeah, but you can use it. Aunque no es lo correcto, ¿eh? pero que es un poco despectivo, ¿eh? porque okay. es, es como o sea, lo sea, la, la traducción sería como, es el, tí, es el profesor. Ese es el, es, no ese es. es el profesor. ¿le? Ajá, ah, okay. Ajá, entonces es como que no, vea, pero más que todo es para cosas y animales, ¿verdad? So, yeah, very good, mister. Thank you for the, the, the question, it's true. Thank you. Okay. Now, can you see right now the presentation, the, well, the book, the manual? Can you see it? Si lo vemos el menu or no? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Yeah. Perfect. Perfect. Okay. Now, help me to read, please, Nancy, the affirmative statements over here. I am Natalie. Mm -hmm. I'm Natalie. Mm -hmm. You are a secretary. You mm -hmm. aren't a secretary. Yeah. He is an engineer. Mm -hmm. He is an engineer. Mm -hmm. She is a flow manager. She yeah. is a flow manager. Excellent. Thank you. And then we have the negative forms. Okay. There. Can you help me to read them, please, Herbert? I am not Natalie. I'm not Natalie. Yeah. You are not a secretary. Secret you are uh, oh, 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 secretary. Oh, how, 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 how do you say this one? Hmm. Secret, secretary. Yes, yeah, secretary. Very good. Uh -huh. you, you're not secretary. Mm -hmm. He is not an energy, a engineer. Uh -huh, engineer. Mm -hmm. Engineer. He is not an engineer. Mm -hmm. She is not a floor manager. Yeah. She is not a floor manager. Perfect. Very good, very good. So here we have, as you can see, we have the contraction forms and we have the complete forms. Como pueden notarlo, pues tenemos las formas completas y tenemos las formas contractas less contracted forms. Now, and, and I'm going to give you the correct pronunciations uh, for this ones. Vamos, porque esta sí no les di la correct pronunciation for the, pero un segundo, because I'm trying to make it closer. Estoy tratando de hacer un poquito, ah, here. Okay, so for the affirmatives, okay? So here we have I am, and then the contracting form sería am. Um, recuerden eso, okay? Am, um, okay? Then we have you are, and then sería your, okay? Your. Then we have he is, this is his. And then we have she is, 
And this one sería she's, okay? Right, it sounds different, but yeah. What about- I have a question. Tell me, mister. Este, entonces, hablando sería lo correcto, pues, cualquiera de las dos, o es necesario, yeah. digamos, decir el abreviado, o cómo no, sería no. lo correcto. No, para hablar podemos utilizar los dos. Para escribir, ok, it would be better if you do it completely. Y sería mejor si tú lo haces completo, ok. Ah, ok, ok. Eso sí, en escrito sí. ¿Por qué? Porque en inglés... No sé si ustedes ya saben, pero más que todo se escriben ensayos y los ensayos deben de ser formales, ¿ok? Entonces, uh, acá de, vamos a escribir, eh, en los ensayos se cuentan palabras, más no sé, y también contexto y otras cosas, ¿va? pero palabras. Entonces, yo por ejemplo puedo decir, más adelante les van a decir, escriba un ensayo de 300 palabras. Entonces, obviamente, <ríe> sí. <Mejor> entonces, largo. <ríe> entonces, para hacerlo más larguito, obviamente hacemos las palabras por palabra, ¿ok? Ok, ok. Y para, pero para hablar pueden utilizarlos los dos, ¿ok? No problem. That's ok. okay. Yeah. Yes, Una please. pregunta. Tell me. ¿Cómo se diría la palabra plural en inglés? Plural, plural. 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 Ajá. Plural. Así, sin la L, plural. So we can... Ajá, uh -huh. yeah. Ok, now, here. Here we have uh, the contracted form and the complete form, right? Um, I am not. A la neg... Well, okay. contracted. I'm not, right? You are not. You're not. He is not. He's not. She is not. She is not. Okay? And let's see. How do you say I am not contracted? How do you say I'm that? Not. I'm, not. I'm not. I'm not. Very good. How do you say love contracting form for he is not? He's not. She's not. not. He's not. Hmm, very good. And how do you say, wait, wait, wait a second. Um, he is. 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 Very is. good. He is, pero en positive, ¿verdad? Estamos ahorita en ah. positive. Yes, ah. yes, yes. So don't worry, yeah, because you were saying the other ones. So don't worry. Okay, now give me one second. We already did this one. Okay, give me a second because I want to do a practice with you. Wait a second. So now we are going to do a little bit of a conversation, okay, that we have in the manual, okay, and I want two volunteers, two volunteers who wants to help me with this conversation over here. This is in page number 10. Okay, Sujaira and Noel, okay, so Sujaira, you're Suhaira, sorry, I don't know what did I say it in English, okay, Suhaira, so, you're going to say Maria and Amilka. And Noel Amilcar Romeo. Okay, one, two, three, go, start. Good morning, I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. Uh, they are Mr. Rodriguez Campos and Miss Luis Perez, Mr. Perez. Um, welcome, we are from the marketing department. I know this. You can, you can say the other one, Mr. No. Okay, let's see. Let's put another person. Luis Emilio, go. And on the teacher. It's the Ro Rodrigo. Rodrigo, over here. Welcome. Mm -hmm. Okay. Welcome, we are for the marketing department. Mm -hmm. No, I'm not. I am from the quality department, departments, mm -hmm. marketing manager. Mm -hmm. Yes, we're, we are in for, from the same department, but we are college. Colleagues. Colleagues. Mm -hmm, very good. Okay. 
Thank you so much for information. Colleagues. Colleagues, okay? A <laughs> los salvadoreños colleagues, okay? <laughs> very good. So we can pronounce it very good porque queremos pronunciarlo super bien, vea eso es colleagues, colegas, okay? Remember this word? Colegas. Uh, this is how we pronounce it, okay? Now, as you can see here, they are using the questions, they are using sentences, okay? Affirmative and negative, okay? So, very good. We are in a few minutes, maybe we do a conversation, but wait a second. And here we have these sentences. Mm, give me a second. I think we have these in the, in the, in the, presentation so we can start with we can do that one give me one second oh no we don't have them no we don't have them okay so what's the answer for number one what would be the correct um according to this conversation remember okay this conversation what is the correct the correct pronoun for the per b sorry for rodrigo and luis our marketing managers. Our marketing. Our marketing? Are you sure? Marketing managers? Okay, let's see. They are from, yes, very good. Uh, we are from the marketing department, Luis. So very good. Number two, what is the correct pronunciation? I mean, sorry, the correct verb to be. R or R? R. 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 R from the same department. R? From the yes. same department. From the same department. Yes. Yeah, they are or no? No, they aren't. They are. They are. They are. Romeo and Rodrigo. Okay. What about we are or we aren't colleagues? We are. We are. We are. We are colleagues. Okay. What about they are in the same company or company or they aren't in the same company? They aren't. They are. They are. They aren't. They aren't. They are. Oh, they are. They are. They are. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Hmm. We are um, is we are in yeah. from the same departments, but um, we are colleagues, okay? So they are not aquí era uh, negative, okay, you guys in the number uh, two. They aren't from the same department. No, no eran del mismo departamento, but they are from the same company. So esa es they are, okay? Oh, I'm sorry. So there we have it. This is a little bit of practice, but right now we have some more. In the next one, we are going to go to the question. Well, we have some more example for the affirmative and negatives. We have these sentences too, but we're not going to do that one. We are going to practice over here. I think I have that one. Oh, but we have the, it says, Using your own names. Hmm. But wait a second, wait a second. I just want to see here. Yeah. Okay. So we are going to go to the section for questions for the verb to be. Okay. Because we haven't studied that. Yes, Noel? Tell me. I, li I listen to you. Noel? I'm sorry. Uh, only sleep. Oh? <laughs> huh? What happened? Sorry, I, I only put, oh, oh, okay. So here we have the questions for the verb to be. Okay, so we have here that how do we create the questions? Please pay attention to this. Okay, so how do we do it? So first we have Kate. Kate is sad, right? Because this is a, a affirmative sentence. Esto es lo mismo que en las oraciones afirmativas. Okay. So how do we do it? First we have a subject, then we have the verb to be, and then we have the feeling in this case, okay? Eh, tenemos el sentimiento en este caso que dice sad, right? 
So when you make it a question, cuando lo hacemos pregunta, lo que hacemos es que el verb to be goes to the beginning, and then we have the subject, and then we have the complement, okay? So for example, can you read the question, please, Miss, let's see, help me, um, Nancy. Nancy. What Hello. Is Hello. Uh huh. Can you help me the the question, please, with the question over there to read it? Is Kate sad? Very, very good. Is Kate sad? Okay. And as you can see, this goes to here. El el verbo to be pasa al inicio. Then we have the subject, and then we complement with something y después complementamos con algo al final, ¿verdad? In this case, it would be a, a feeling, okay? Very, very good. Now, wait a second. We have some more examples. Tengo un poco más de ejemplos que ustedes me van a ayudar a crear estas questions. Okay, so in this one, uh, how will be the question? Can you help me with the question, please? Is it is my computer. It is my computer? Hmm. What would be the verb to be here? Is, is, is my computer. my computer. Is it is my computer? Yes, very good. Is my computer. Is my computer. Yeah, miren. ¿Qué sucede acá? Primero va el verb be, que en ese caso, ¿cuál es el verbo to be que utilizamos con it? Is. Yes, right? Después tenemos el complement. Y miren, para responder, vamos a utilizar esto. Yes, yes I it is. It is, o oh, no. It is. It yes. isn't. Very good. Very good, very good. Okay, now. Give me one second. This one, what is the verb fee for we? Are we, we happy Are we happy today? Are we happy? Very good. <clears throat> are we happy? And we can answer. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. No, we are. Yes, we are. Yes, we are. Very good. Excellent. Okay, let's go see some more. Okay, what is the verb to be here? Are you my love? Are you my love? Are you my love? Very good. And we can answer? Yes, I am. Okay, yes, I am. Oh, no, 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 I am not. No, I am not. No, I am not. Perfect. Okay, but something to clarify here. Algo que aclarar aquí. Okay, esto es, miren, si se fijan entre dos personas. Are you? Are you my love? Yes, I am. No, I am not. Okay? Porque está el otro you. Y el otro you es cuando estamos hablando en, en un grupo de personas. Okay, let's remember that. Ya vamos a ver un ejemplo. Okay. Yes? Sería you. You, no, siempre es el you, siempre es el you, no. ya. Yeah. Where are you, my love? Ajá, you my, pero ese es entre dos personas, ok? It's in between two people, ok? Let's see the other ones, wait, ok, here. Teacher, eh, una consulta, por eso es que ahí se utiliza el are y en la, y en la respuesta el I am. Um, exactly. I am. Por eso en la respuesta se utiliza el I am. En cambio, cuando veamos ese del are you, eh, are you, are you, for example, doctors, doctors, estoy hablando de varios, vea, entonces, yes, ahí, we yes, we are, ahí vamos a utilizar el we, porque estamos hablando con un grupo de personas, ok, I don't know, I don't remember if I have an example, ok, here, veamos a ver si tenemos un ejemplo, si no lo vamos a hacer, here it would oh. be, are they friends, are they friends, excellent, and the answer would be, Yes, they are. Yes, yes. yes they are. They oh. are. No, they, they are. are. Ok, they algo are. que aclarar acá. Aquí estamos hablando de un grupo de personas que ustedes no se incluyen. Vean, están lejos de ustedes. Are they friends? Are they are family? They friends? Are they family? Are they couples? Ok. Entonces ahí te responde otra persona que está a la par tuya. Yes, they are. No, they aren't. Ok. Here, what's the verb to be? Is is Hermione. 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 Yes, very good. Is she Hermione? Hermione. Sorry. 
So, sería, yes, she is, yes, or yes, she she is, is. Yes, no, she isn't. Yes, very good. Excellent. Let's see, next one. Okay, this one. Are you, Are happy? you happy? Happy. Happy. Are happy? Are you happy, right? Let's remember, right? First verb to be. Are you happy? Yes, and the answer yes, city. Oh, yes, I am. I am. No, not. I'm not. No, I'm not. Uh huh. No, I am not. For this one, are they are sad? They sad? Are, they are they sad? Are they sad? Are they sad? Hmm? Yes. Yes. They're, they're, yes, they're, they are. Yes, they are. Yes, they are. Or no, they no, are. Very good. Very good. Okay. Wait a second. So here in the manual, okay. Let's go to the manual here because we have some more examples here. Tenemos un poco más de ejemplos. And I want, please, because I have to listen to not so many of you speaking. No, no todos han hablado el día de ahora. So I am going to ask you right now. Eh, Margarita, can you help me with the first one? Eh, the question and the answer. La primera, question and answer, please. Help me. Are you, Carla? Uh -huh. Yes. I am, mm, no, I am not. Perfect, thank you. Next one, Roberto Alfredo. Is she a manager? Mm -hmm. Yes, she is. No, she isn't. No, she is not. Perfect, thank you. Ahí sabe la forma completa y contractada. Thank you. Javier Vega, next one. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he, no, he's not. Perfect. Thank you. Very good. Then we have next one. Help me, please. Herbert. Uh, are you call? Are you calling? How do you say the word? Hmm. One more time. Colleagues. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Excellent. Thank you. Let's go next one. Jesus. Sí, ¿Cómo yeah. se dice esa palabra? This one. Eh, coli, colis. Colics. Le dije que se decía. Colics. Mm -hmm. Colics. Yeah, colics. Okay. Yes, yes. ¿Y eso qué significa? Uh, what does it mean, everybody? ¿Qué significaba, everybody? Vamos a ver. Colegas. Colegas. Uh -huh. Colegas. Colegas en el trabajo, right? Okay, let's see. Next one. <laughs> um, Jesus. I think it's... Are they service provider? Mm -hmm. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Exactly. Thank you, mister. Let's see. Next one. Marlon, the last one. Are you bro a uh, bosun here? Mm -hmm. Yes, take her. No, uh, take Aaron. Yes. No, they are no. Excellent. Thank you. Okay. Very, very good. Okay. And now here, look over here. Vamos a fijarnos en esta. Miren, are you colleagues? Colleagues. Okay. Ah, es lo que estábamos hablando, vea, cuando hablamos de un grupo de personas. Are you colleagues? ¿Ustedes son colegas? Y miren las respuestas, porque aquí están todos los tipos de respuestas. Yes, we are. No. Yes, we are. No, they aren't. No, no we, we are. We aren't. No, are. Yes, are we. We or? aren't. Ajá, cual, esa cualquier, si están hablando, de, están hablando con un grupo, grupo de personas. Usted habla con un grupo de personas, ¿ok? Please pay attention because if you pay attention, you will learn something else, maybe, ¿ok? Este, yo sé que para algunos tal vez ya sabían el tema, pero tal vez han, o han conocido algo nuevo ahorita, ¿ok? Or you have seen something new o han visto algo nuevo. So, please pay attention, ¿ok? Now, here we have this conversation that we have here, ¿ok? We are going to complete it. Lo vamos a completar. For example, number one, it says, is she Jessica? No. Oh, sorry. What will be the answer? No, she's not. 
she is not. not. No, no, she is she not. not. She is Linda. She is Linda. Uh -huh. she, is Linda. she is Linda. Number two, a manager. What would be? You are a manager. I am a manager. You are? Pero para pregunta, you are, ¿cómo sería? Are you? 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 Y yes, he is. Yes, he. No. 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 Porque miren, aquí al final se fijaron que, ah, está reafirmando que no vea, entonces, he is Jose. Number four. Are they Francisco? Yes, they are. Yes, I am. 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 They are. Uh -huh. Be careful. ¿Por qué? Porque oh. sería yes, they are, porque estamos hablando de they, ¿verdad? Let's look at the. Yes, yes, yes. Let's see number five. Are you, are you Marcella and Carla? Carla? Are you Marcella and Carla? No, no we, no, we are. are. No, we 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 are. We are. We are. Mari and Camila. They are. Maria and Camila. Okay. And why? ¿Por qué? Because we are talking, are you Marcela and Carla? Uh, es un, ustedes le están hablando a dos personitas, ¿verdad? Y le dicen, ah, oh, no, nosotros somos, they are, they are, sorry, ellas son María and Camila, ¿ok? So, very good, very good. Now, it's about time, but before we go, we have a little bit of practice, ¿ok? We are going to work in pairs. What are you going to do? We are going to do something similar to, to this, okay? Vamos a hacer algo similar a esto. You're going to ask questions like this. Are you? Okay, vamos a hacer preguntas así de, are you? And we can use professions, we can use nationalities, okay? We can use age, okay? Like for example, are you a doctor? Are you a doctor? Let's see, Lisbeth, are you a doctor? No, I'm not. Oh. I'm a content. Ah, that's nice. Where do you work? In a content. <laughs> uh, yeah, but where? 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 Where is like the content place? Oh, in San Salvador. Okay, like that. Okay. Um, are you are you Honduran? No, I'm not. I'm Salvadorian. Aha, uh -huh, very good. And remember, there's something important to use here. And you, okay? Because if okay. you don't, yes, because if you don't use it, it's like the conversation won't flow. Si no conversamos y decimos en you, pues la conversación no va a continuar. Vamos a okay. ahí. Yes, so please try to do it. Oh, uh, but we only have three minutes, okay? I'm going to give you two minutes, I guess. Uh, so you can use this one. Are you? Okay, are you, and then you change, remember, right? Le voy a dar dos minutitos, va a ser súper cortito porque pues ya va a finish the class, pero traten de hacer la, lo más que puedan de questions, questions, okay? Questions, always using are you. Are you. Questions or no questions so far? Okay, no, no. questions. So let's practice, okay? At least two minutes, okay? Let's see. Okay, accept the invitation, please. Two minutes, two minutes, so you can do it. Okay, let's go and practice. Practice. Are you? Teacher, me quedé afuera. No, no, no. It's just I. Oh, te, creo que rechazaste la invitación, right? No te presionaba. No. Okay, ya te cambio. Wait a second. 
Oh, yeah. Okay. Mm -hmm. Wait, no, what did I do? Wait, 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 wait. Accept invitation, ahora sí. No. No, 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 wait. What happened? Four. Oh, somebody, alguien se quedó. What about now? ¿Y ahora? No. Nothing. That's strange. Voy a tener que sacar a alguien entonces porque si no te vas a quedar sola. Wait a second. Voy a ir a donde your partner y ya, ya te la voy a traer. Wait a second. Hello, Miss. Are you there? Hello. Hello. Me dejaron sola. No, Miss. <laughs> no, Miss. What happened is que your classmate tiene problems. Tiene problems para unirse. Pero te voy a sacar para que te vayas con... O tú sal. Espérame, espérame, espérame. Let me see. Ya. Yeah. Te voy a sacar de acá para que te lleve a la principal. ¿Ok, Nancy? Ok. Ok. So, give me one second. Remove. Oh, no, no. Me salgo. Yo creo que aquí puedo salirme. Ok, perfecto. Si puedes, please, let's do it. Bye. Ok, bye. Ok. ¿Pini? ¿Qué pasó? ¿Finish o no finish? Finish. Uh, Only finish. one question. You have to do more. Tienen que hacer varias preguntas. Are you? Ah, okay. Yes, many. Work, please. Este, yes. I am to, to. La palabra esta que significa también sería to. To. Oh, okay. Bye. You finish? Yeah. yeah. Yes, Only I... one question? <laughs> you have to do more. More than one. Okay, let me get back to the meeting. Vamos a regresar a la, la principal meeting, okay? Thank you for practicing. <laughs> okay. okay. Yeah. Yeah. Responderme, cuando yo te pregunto eh, que si tú eres maestra o doctora, me tendrías que decir si sí o no. Okay, okay. Are you a teacher? No. No, I am not. No, I am not. Not. Uh -huh. No, I am not. Welcome no, to I the. Am not. Yes, <laughs> both complete answers always. Siempre vamos a tratar de hacerlo con horas. I mean, respuestas completas, everybody. Okay. Please, please. It's super, super important. Okay. Right now, uh, I know it's time. Yo sé que es hora, but we are going to do attendance. Vamos a hacer sección de asistencia. Please say presente and remember activate your camera. Si recuerden tener activa su cámara, please and thank you. Let's start. Su ah oh, wait, pero creo que me faltan algunos. Yes, they are missing some of you. Me faltan algunos. Oh no, ya están todos acá. Okay, perfect. So let's start. Recuerden activen sus cámaras so it can be taken into account. So, se tome en cuenta, ¿ok? Aguilar su Jaira. Oh, I don't know what happened. Oh, there, there. there. Aguilar. Is your accountant? Uh, no. Hello, Miss. Welcome. Ya estamos en la principal, Miss. <laughs> Don't, don't worry, estoy pasando asistencia a Miss. Please stay present, ok? Y active your camera. Tiene que activar su cámara, Miss, para que pueda tomar, eh, se, se pueda tomar en cuenta, Miss. Ok. Please, please. Ok. Ok. Present. Ok, no la miro, mío, pero ok, thank you. Ay, ahí está. Nancy Lisset, oh sí. Nancy Lisset. Present. Thank you. Eh, Noel Arias. Present. Good night. Mario, okay. Mario Héctor, good night. Present. Eh, Margarita Flores. 
Present. Thank you. Ana Hernandez. Present. Thank you. Ana Hernandez. Creo que Ana Marisela. Sí, presente. Este creo que allí hay un error porque como yo no podía entrar, creo que estoy como Ana Hernández y Marisela. Ajá, sí. porque como tuve problemas con la aplicación, entonces no sé qué hacer ahí, pero aparezco dos veces. Vamos a ver si la podemos eliminar una de las dos, Miss. Don't worry, ¿ok? Mm -hmm. No problem, thank you. Gracias por avisarme porque sí, aquí la acabo de ver. Ok, Marlon, er, Fernando Juárez Rivera. Present. Thank you. Herbert Iván. Present. Lisbeth Mancía. Present. Thank you. Dayana Martínez. <coughs> Present. Thank you, Jose Ramirez. Present. Thank you, Jose Rivas. Creo que soy yo, present. Present. <laughs> Jose Jonathan, sí. <clears throat> Jose Efraín. Present. Thank you, Kenia Vanessa. Present. Thank you, Jesús Salguero. Present. Roberto Sánchez. Present. Javier Vega. Uh, eso también dos veces. Uh -huh. Sí, de hecho yo tuve el mismo problema con la plataforma. Puede okay. que le aparezca Reinaldo Vega y Javier Vega. Ah, ok, sí, aquí ahorita acabo de verlo. Ya vamos a primero verificar cuál es la, la cuenta que sí les aparece, chicos, porque si no voy a eliminar la que sí están utilizando, Marisela y Reinaldo, ok, so vamos, este, mañana les confirmo cómo vamos a hacer. Lisette Villalta. Present. Y es Luis Zavala. Luis Zavala. O oh, ya se fue Miss el Mirce. Entonces, ¿a quién no mencioné? Uh, solo creo que. Ok, so I think to everybody. Ahora sí creo que están todos ya. Ok, that's great. Thank you for being to today in the class. Gracias a todos por venir al día de ahora a clases. I really appreciate that. Y thank you for participating in all the activities. En todas las actividades participaron. That was awesome. Recuerden que práctica es super important with the speaking. Ok, so that was great. And thank you. I will see you tomorrow. Los veo el día de mañana. Have a great night. Bye bye, everybody. Take care. See you tomorrow. Bye bye. 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 Good night. Bye. Good, Good, night. Night, Good night, everybody. Good Take night. care. Bye. Bye. Good night. Bye bye. Take care. Bye. bye. Take care, everybody. Good night. Good night.